നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം സ്കൂളിൽ പോകാൻ വേണ്ടി റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക രാവിലെ രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ നിൽക്കുവാണേ അപ്പൊ അമ്മ കൊണ്ടുവന്ന ദോശ തന്നു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചമ്മന്തി ഇറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അമ്മ മിക്സി ഓൺ ചെയ്യാണ് പെട്ടെന്ന് എന്ത് സംഭവിച്ചു കറണ്ട് പോയി ഓക്കെ സോ കറണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്തില്ല മിക്സിയിൽ ചമ്മന്തി അടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലെ കാര്യം എന്താ വിനി പോയിട്ട് അമ്മിക്കല്ലിൽ അരച്ച് കൊണ്ടുവരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു നേരാവും നിങ്ങൾക്ക് പോകാൻ സമയമാവും ഇത് ചൂടോടെ കൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഫാനിട്ട് ചൂടാറ്റാനും പറ്റുമോ ഇല്ല കറണ്ട് ഇല്ലല്ലോ സോ നമ്മളുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കറണ്ടിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന കുറെ അധികം സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് ഇല്ലേ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും സെർച്ച് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു മൊബൈലിൽ ഡാറ്റ എടുത്ത് നെറ്റ് എടുത്ത് നോക്കി ഈ മൊബൈൽ ചാർജ് ചെയ്യണമെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞ കറണ്ട് വേണ്ടേ സോ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ലൈഫിൽ വളരെയധികം നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലേ അതിൻ്റെ പലതരം ഉപയോഗങ്ങൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോൾ അത് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യാനായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ചൂടെടുത്ത് ഇരിക്കുമ്പോൾ കാറ്റ് കൊള്ളാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇരുട്ട് കയറി കിടക്കുന്ന മുറിയിൽ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ലൈറ്റിൻ്റെ രൂപത്തിലായിരിക്കാം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ കറണ്ടിന് എന്തുണ്ട് പല രീതിയിലുള്ള ഉപയോഗങ്ങളുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കറണ്ടിൻ്റെ ആകെ രണ്ട് എഫക്റ്റ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററും അതിനകത്ത് നമ്മൾ ആകെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്തൊക്കെയാ ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റും നമ്മൾ പഠിക്കും ലൈറ്റ്നിങ് എഫക്റ്റും നമ്മൾ പഠിക്കും ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ പേര് ആതിര നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക ഇഫക്ട്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്നുള്ള ഫസ്റ്റത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമായിരിക്കും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനോടൊപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ പറഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലങ്ങളിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മൾ ഇതിനോടൊപ്പം ചെക്ക് ചെയ്യും അപ്പം നമുക്ക് തുടങ്ങാം ലെറ്റ്സ് ഗോ ഇത് ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞൊരു എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടുക്കളയിലേക്ക് നോക്കിയാൽ തന്നെ എല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്തിൽ തന്നെയാണ് കറണ്ടിൽ തന്നെയാണ് മിക്സി എടുത്താലും ഓവൻ എടുത്താലും എന്തെടുത്താലും പ്രവർത്തിക്കുന്ന എന്തിൽ തന്നെയാണ് കറണ്ടിൽ തന്നെയാണ് അല്ലേ സോ അങ്ങനെ അടുക്കളയിലും നമ്മളെ ബെഡ്റൂംസിലും ഉള്ള കുറേ അധികം കുറച്ചധികം കുറേ അധികം ഒന്നും നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ സമയമില്ലല്ലോ സോ നമ്മൾ വിരലുണ്ടാവുന്ന അത്രയും ഇലക്ട്രിക് അപ്ലയൻസസ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ എനർജി കൺവേർഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഒരു മാർക്കിന് ചോദിച്ചു വരുന്ന ചോദ്യമാണ് മിക്ക ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും റിപ്പീറ്റഡ്ലി ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ് ഓക്കെ സോ ആദ്യത്തെ കേസ് ഫേമിലിയർ ആയിട്ടുള്ളത് എന്താണിത് ഇതൊരു ഇലക്ട്രിക് ബൾബ് ആണല്ലോ നമുക്ക് ഇത്ര അറിയുള്ളൂ സ്വിച്ച് ഇട്ടാൽ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് പ്രകാശം വരുന്നുണ്ട് ഇത്രയും മാത്രമേ നമുക്കറിയുള്ളൂ റൈറ്റ് സോ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളിവിടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി സപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ ഒരു എനർജി കൺവേർഷൻ നടന്നിട്ടാണ് നമുക്ക് അവിടെ ലൈറ്റ് എനർജി ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ സോ ഈ എക്യുപ്മെൻറ്റിൽ നടക്കുന്ന ഈ അപ്ലയൻസിൽ നടക്കുന്ന എനർജി കൺവേർഷൻസ് എന്തായിരിക്കും ഇതിനകത്ത് നടക്കുന്ന എനർജി കൺവേർഷൻ ആണ് എന്ത് എനർജിയാണ് നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് വി ആർ സപ്ലൈങ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി സോ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്തു അത് എന്ത് എനർജി ആയിട്ട് തിരികെ വന്നു നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്ത് എനർജി ആയിട്ടാണ് ലൈറ്റ് എനർജി സോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ലൈറ്റ് എനർജി കിട്ടി ഓക്കെ ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഫസ്റ്റത്തെ അപ്ലയൻസ് ലെറ്റ്സ് മൂവ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് അടുത്തയിലേക്ക് പോയി നോക്കാം ഇതെന്തുവാ ഇതിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നൗവഡേസ് ആയിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അല്ലേ എന്താ ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ അത് കറണ്ടിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എന്ത് എനർജിയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയാണ് നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഈ എനർജി കൺവേർട്ട് ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്ത് എനർജിയിലേക്കാണ് ഹീറ്റ് എനർജി ഹീറ്റ് എനർജി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ ഭക്ഷണങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇവിടെ എന്ത് കൺവേർഷൻ നടന്നു ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയിൽ നിന്ന് ഹീറ്റ് എനർജി ആയിട്ടാണ് കൺവേർഷൻ നടന്നത് നോ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് എനർജി കൺവേർഷൻ ഈ കേസിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇതൊരു സ്റ്റോറേജ്
ഇവിടെ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ആക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ മെക്കാനിക്കൽ ആക്ഷൻ കാരണമാണ് നമുക്ക് സാധനങ്ങൾ പൊടിച്ചെടുക്കാനും അരച്ചെടുക്കാനൊക്കെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫോമിലേക്ക് അത് വരുന്നത് സോ അത് ഏത് ഫോമിലേക്കായിരിക്കും വരിക ഇറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി കൺവേർട്ടഡ് ടു മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഈ കേസിൽ എന്താണ് വരിക മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ആയിട്ടാണ് കൺവേർട്ടഡ് ആവുക സോ ഇവിടെ എന്തു ചെയ്യുന്ന എന്തു ചെയ്യുന്ന കൺവേർട്ടായി ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയിൽ നിന്നും മെക്കാനിക്കൽ എനർജിയിലേക്ക് കൺവേർട്ടായി നാവ് ഫാൻ്റെ കേസ് ഡെയിലി ഭയങ്കര ചൂടുള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് ഫാനൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് എ സി ഇല്ലാണ്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ സോ ഫാൻ്റെ കേസിൽ കൺവേർഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും സെയിം വേ ഇറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ടു പക്ഷെ ശരിയാണ് നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന എനർജി എന്താ കാറ്റായിട്ടാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഇത് കറങ്ങുന്നത് കൊണ്ടിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്നതും ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ആക്ഷൻ ആണ് സോ ഇതും എന്ത് എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ആകും ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഇസ് ആക്ച്വലി കൺവേർട്ടഡ് ടു മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഓക്കെ ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണല്ലോ നമ്മളപ്പോൾ എത്ര അപ്ലയൻസസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു തുടക്കം തൊട്ട് കുറച്ചധികം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തില്ലേ ഇനി ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു ലാസ്റ്റ് വേർഡ് ഇതെന്തുവാ അയോൺ ബോക്സ് ആണ് സോ അയോൺ ബോക്സിൻ്റെ കേസിലും നമ്മൾ ഡ്രസ്സ് തേക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ചുളുവാക്കാൻ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഈ കേസിൽ എങ്ങനെയാണ് കൺവേർഷൻ വരിക ഇവിടെ നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി എന്ത് എനർജി ആയിട്ടാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി കൺവേർട്ടഡ് ടു ഹീറ്റ് എനർജി ഓക്കെ സോ നമ്മൾ തുടക്കം തൊട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലൈറ്റിൻ്റെ പഠിച്ചു ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറിൻ്റെ പഠിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡക്ഷൻ ബേസ് ചെയ്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇത് പഠിച്ചു അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചു സ്റ്റോറേജ് ബാറ്ററി മിക്സി ഫാൻ അയോൺ ബോക്സ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അല്ലേ ഇനി ഈ ടേബിൾ നിങ്ങൾക്ക് തനിയെ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കി നമ്മൾ എന്ത് ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തോ അത് മാത്രമേ ഇതിനകത്ത് വരാനുള്ളൂ അല്ലേ സോ ഇതിനകത്ത് വേഗം ക്വിക്ക് ആയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് നോക്കാം ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ കേസ് എന്താ ഇലക്ട്രിക് ബൾബ് എന്തിനാ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി യൂസ് ടു ഗെറ്റ് ലൈറ്റ് ഉണ്ട് സോ ഇവിടെ നടക്കുന്ന കൺവേർഷൻ എന്താ ഞാൻ ഷോർട്ട് ഫോമിലാട്ടോ എഴുതുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി എന്താണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആണ് തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി എന്ത് എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ആയി ലൈറ്റ് എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ആയി ഓക്കെ നാ നെക്സ്റ്റ് കേസ് വാട്ട് ഇസ് ദ നെക്സ്റ്റ് കേസ് ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതും എന്ത് തന്നെയാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി അത് ഏതിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ആയി നിങ്ങൾ തന്നെ പറയൂ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി എന്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ആയി ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ ടു ഹീറ്റ് എനർജി അല്ലേ ഇനി മൂന്നാമത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ രണ്ട് കേസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്ത് മാത്രം അവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ ചാർജിങ്ങിൻ്റെ കേസ് മാത്രമേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെയും എന്തെന്ന കൺവേർഷൻ വരുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി എഗെയിൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി കൺവേർട്ടിങ് ടു കെമിക്കൽ എനർജി ഓക്കെ നാ നെക്സ്റ്റ് വൺ മിക്സിയുടെ കേസ് പഠിച്ചതോ മിക്സി ഓൾസോ ഇറ്റ് ഇസ് എഗെയിൻ ദ സെയിം ഓൺലി ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി കൺവേർട്ടിങ് ടു എന്ത് എനർജിയാണ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഓക്കെ ഇതിനെല്ലാത്തിനും യൂസസ് നിങ്ങൾ ഫെമിലിയർ ആണല്ലോ ഞാൻ ഞാൻ രണ്ടാമത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് നാ നെക്സ്റ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫാൻ ഇലക്ട്രിക് ഫാൻ്റെ കേസിലും സെയിം തന്നെയല്ലേ വരിക ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി എന്ത് എനർജിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ആയി ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസ് എഗെയിൻ കൺവേർട്ട് ടു ദ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഓൺലി നാ ലാസ്റ്റ് വൺ അയോൺ ബോക്സ് അയോൺ ബോക്സ് എന്താ പഠിച്ചത് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഇറ്റ് ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് കൺവേർട്ടഡ് ടു ഹീറ്റ് എനർജി ഓക്കെ ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയല്ലോ സോ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് അപ്ലയൻസസ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തത് പലതും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതിയും ഡിഫറെൻറ്റ് ഉണ്ട് എല്ലാത്തിലേക്കും നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ചെയ്തത് എന്ത് തന്നെയാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയാണ് പക്ഷെ കൺവേർഷൻ നോക്കി ഇവിടെ അത് ലൈറ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഹീറ്റ് ആണ് ഇവിടെ കെമിക്കൽ ആണ് ഈ രണ്ട് കേസിൽ അത് മെക്കാനിക്കൽ ആണ് ലാസ്റ്റത്തെ കേസിൽ അത് എന്താണ് ഹീറ്റ് ആണ് സോ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പോണേ ഏതൊക്കെയാണ് വി ആർ ഓൺലി ഗോയിങ് ടു ഫോക്കസ് ഹീറ്റ് ഹീറ്റും ലൈറ്റും മാത്രമാണ് നമ്മളിവിടെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഇയറിലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ലേ ഇതിനകത്ത്
പിന്നെ ഇവിടെ ഹീറ്റ് എനർജി വന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഈ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസും അല്ല അത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ബാക്കി നമുക്ക് എന്താ ഉള്ളത് കെമിക്കൽ എനർജി ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ടു കെമിക്കൽ എനർജി ഇനിയാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത് ചാർജിങ് ആ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സോ ചാർജിങ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്ത് ഇത് ചാർജ് ചെയ്യുകയാണ് സോ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ടു കെമിക്കൽ എനർജി ഇതായിരിക്കും ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ സക്സസ്ഫുള്ളി ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു പോർഷൻ കഴിഞ്ഞു സോ ഈ സെക്ഷനിൽ നിന്ന് കൺഫേം ആയിട്ട് എന്തുണ്ടാവും ഒരു മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടാവും നാ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ടേബിൾ എഴുതിയപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതാ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ചെയ്തേക്കണതെല്ലാം ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആണെങ്കിലും എന്ത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് പലതരം ഔട്ട്പുട്ടാണ് വന്നേക്കണത് ലൈറ്റ് എനർജി വന്നിട്ടുണ്ട് ഹീറ്റ് എനർജി വന്നിട്ടുണ്ട് കെമിക്കൽ എനർജി വന്നിട്ടുണ്ട് മെക്കാനിക്കൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ സോ നമ്മൾ സ്പെസിഫിക്കലി ഈ രണ്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെയാണ് ഇലക്ട്രിക്കലും ആസ് വെൽ ആസ് സോറി ഹീറ്റ് എനർജിയും ആസ് വെൽ ആസ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഫോക്കസ് ഓൺ ലൈറ്റ് എനർജി ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ പോകുന്നത് എന്തിലേക്കാണ് ഹീറ്റ് എനർജിയിലേക്കാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും ഹീറ്റ് എനർജി ഏതൊക്കെ അപ്ലയൻസ് ആണ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് വരിക ഓർത്ത് പറഞ്ഞേ ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾസ് ഈ പഠിച്ച സാധനം ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ അതിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ പിന്നെ മൈക്രോവേവ് ഓവൻ അവിടെയും ഹീറ്റ് എനർജി ആണ് ഇവിടെ അയൺ ബോക്സിൻ്റെ കേസിലും എന്ത് തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഹീറ്റ് എനർജി തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ നാ സോ ഈ പറഞ്ഞ കേസസിലെല്ലാം ഇനിയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഒരു എനർജി കൊടുത്തു വേറൊരു ഫോർമാറ്റിലേക്ക് വന്നു എപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ട കാര്യം എന്ത് എനർജി ആണോ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒരിക്കലും നശിഞ്ഞു പോവില്ല ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി കൺവേർട്ടഡ് ഫ്രം വൺ ഫോം ടു ദി എനർജി ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി കൊടുത്താൽ നമുക്ക് കെമിക്കൽ ആക്കാം ലൈറ്റ് ആക്കാം ഹീറ്റ് ആക്കാം എന്ത് തരം എനർജിയിലേക്ക് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ അതിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇറ്റ് ക്യാൻ നെയ്ത ബി ക്രിയേറ്റഡ് നോബി ഡിസ്ട്രോയ് അതിനാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നാ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ഇനിയാണ് നമ്മളുടെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങളൊക്കെ പേടി സ്വപ്നമായി കാണുന്ന എന്ത് സാധനം ന്യൂമറിക്കൽ സൈഡിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഇക്വേഷൻസ് വേണം അല്ലേ സോ ആ ഇക്വേഷൻസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പത്തിൽ ഇക്വേഷൻസ് മാത്രം ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം എന്നൊക്കെ ആലോചിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാം ഓക്കെ സോ ആദ്യം ഇതിനകത്ത് വേണ്ടത് കറണ്ടിൻ്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് പഠിക്കണം ഈ സെക്ഷനിൽ എത്ര ഇക്വേഷൻ പഠിക്കണം ഈ ഒരു ഒറ്റ സൈഡിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ആണ് ഓക്കെ സോ ഈ ഇക്വേഷൻസ് എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാൻ നമുക്ക് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കറണ്ട് കറണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ഐ ടി പ്രൊഫഷണൽസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഐ ടി പഠിച്ച് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എൻജിനീയറിംഗ് ഒക്കെ പഠിച്ച് കുറെ ആൾക്കാർ ജോലി കിട്ടാണ്ട് ക്യൂ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് സോ യു റിമെമ്പർ ദാറ്റ് ഐ ടി നിങ്ങൾക്കും പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാനുള്ളൊരു വിഷയമല്ലേ ഐ ടി ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി സോ ഐ ടി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരുമിച്ച് എഴുതും ഇതാണ് ഐ ടി ഓക്കെ ഇവരൊക്കെ ക്യൂവിൽ നിൽക്കുക എന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ജോലി കിട്ടാൻ വേണ്ടി സോ റിമെമ്പർ ദാറ്റ് ഐ ടി ഈസ് ഈക്വൽ ആൻ ടു ക്യൂ ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ പഠിക്കാനുള്ള ഓർമ്മിക്കാനുള്ള ഒരു വഴി സോ ദാറ്റ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഐ ഇസ് ഈക്വൽ എൻ ടു കറണ്ട് ആണ് കേട്ടോ ഐ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായി ക്യൂ ബൈ ടി ഇനി ക്യൂ ഇപ്പുറത്താണോ ഐ അപ്പുറത്താണോ ഇപ്പുറത്താണോ അവിടെ സംശയം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ ഐ ടി ഒരുമിച്ച് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ ക്യൂ എഴുതിയത് സോ ദ ഐ ടി പ്രൊഫഷണൽസ് ആർ ഇൻ ക്യൂ സോ വി റോഡ് ഐ ടി ഇസ് ഈക്വൽ എൻ ടു ക്യൂ സോ വാട്ട് ഇസ് ഐ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ ടി ഇതൊരു ഇക്വേഷൻ ഇനി ഒരെണ്ണം കൂടി നമുക്ക് പഠിക്കണം ഇനി പഠിക്കാനുള്ളത് പണ്ടത്തെ രാജ്ഞിയായിരുന്നു ആര് ക്വീൻ വിക്ടോറിയ സോ ക്യൂൻ വിക്ടോറിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്യൂവിൻ്റെ ക്യൂ വിക്ടോറിയയുടെ വി ക്യൂ വി ഓക്കെ ക്യൂൻ വിക്ടോറിയ അതീവ സുന്ദരിയായിരുന്നു പുള്ളിക്കാരത്തേക്ക് തന്നെ ഭയങ്കര വേവി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മുടിയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത
ഇനി ഇത് വെച്ചിട്ട് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ബാക്കിയുള്ള ഇക്വേഷൻസ് ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇതിനകത്ത് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ വലുതായിട്ട് കുറെ ആൾക്കാർക്ക് എഞ്ചിനീയർ ആവണം ഡോക്ടേഴ്സ് ആവണം മറ്റു പല പ്രൊഫഷൻസും കോളേജിൽ പഠിക്കണം എന്ന് എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവുമല്ലോ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റുഡൻസിനെ കൊണ്ടിട്ട് എന്തിനു പോകും ഐ വിക്ക് പോകും ഐ വി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വിസിറ്റ് ഓരോ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകും അപ്പോൾ പിള്ളേരൊക്കെ എവിടെ പോകും ഐ വിക്ക് പോകും സോ ദാറ്റ് ഇസ് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ വി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വിസിറ്റിന് പോകും ഇനി പി എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ ഇവിടെ എന്തുവാ പി എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് പവർ നൗ ഐ എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് കറണ്ട് വി എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് വോൾട്ടേജ് ഇത്രയും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ അപ്പോൾ അതും കഴിഞ്ഞു ആ ഇക്വേഷനും കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എത്ര ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു അല്ലേ ആദ്യത്തെ എന്തായിരുന്നു ക്യൂ മീൻസ് ഐ ടി പ്രൊഫഷണൽസ് ആർ ഇൻ എ ക്യൂ പിന്നെ പഠിച്ച ക്വീൻ വിക്ടോറിയ ഹാഡ് എ വെരി വെവി ഹെയർ പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ച് പിള്ളേരെല്ലാം ഐ വി ക്യൂ ആണ് സോ പി ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഐ വി ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി പവർ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം അത് എന്തായിരിക്കും ഇറ്റ് ഇസ് ദ എബിലിറ്റി ടു ഡു വർക്ക് അല്ലേ സോ വാട്ട് യു കോൾ പവർ ഇസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഡൂയിങ് വർക്ക് റേറ്റ് ഓഫ് ഡൂയിങ് വർക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓൺ ടൈം ഓക്കെ സോ പവർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റേറ്റ് ഓഫ് ഡൂയിങ് വർക്ക് ദാറ്റ് ഇസ് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ബൈ ടി ഓക്കെ സോ വർക്ക് എന്തായിരിക്കും പവർ ഇൻ ടു ടൈം ആയിരിക്കും വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയേ ഇത്രയും ഫോമുലാസ് ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഒരെണ്ണം ഉള്ളത് ഓംസ്ലോയും ജോൾസ്ലോയും തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻസും ജൂൾസ്ലോ ഒക്കെ ഓടിക്കാനുള്ളൂ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന കുറച്ചധികം ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഇക്വേഷൻ നമ്മളിവിടെ കഴിഞ്ഞു ഇനി കുറച്ചുണ്ട് പക്ഷെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കഴിഞ്ഞു നൗ നെ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ആണ് അങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് നോക്കാം വെരി ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ വർക്ക് ഡൺ ടു മൂവ് എ ചാർജ് ഓഫ് ടു കൂലം ബിറ്റ്വീൻ ടു പോയിന്റ്സ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ഓഫ് എ കണ്ടക്ടർ എസ് ടു ജൂൾസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എക്സ് ആൻഡ് വൈ എന്തൊക്കെ ഡാറ്റ ആണോ തന്നിട്ടുള്ളത് അത് ആദ്യം നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യണം അല്ലേ സോ എന്തൊക്കെ ഡാറ്റ ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ആദ്യമേ ലെറ്റ് സി ചാർജ് ഓഫ് ടു കൂളം സോ കൂളം എത്ര ചാർജാ തന്നിട്ടുള്ളത് ടു കൂളം ഇനി ബിറ്റ്വീൻ എത്ര വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് വർക്ക് ഡൺ ഇസ് ടു ജൂൾസ് നമ്മൾ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഓർമ്മിച്ചേ നമ്മളുടെ ഫോർമുല ക്യൂ ഇൻ വിക്ടോറിയ ഹാഡ് എ ബേബി ഹെയർ സോ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടേ വി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ ഫോർമുല വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ബൈ ക്യൂ എന്താ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു എസ് ടു ചാർജസ് ടു സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി വൺ വേൾഡ് ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ നിങ്ങൾ എപ്പോൾ ആൻസർ എഴുതിയാലും അതിനെ യൂണിറ്റ്സ് എഴുതാൻ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല മറക്കാൻ പാടില്ല സോ ഇറ്റ് ദ ആൻസർ ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി വൺ വേൾഡ് ക്ലിയർ ദിസ് മച്ച് സോ നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്ന എന്ത് ടോപ്പിക്കാണ് ജൂൾസ് ഹീറ്റിംഗ് ഇതും ഒരു ഇക്വേഷൻ തന്നെ പഠിക്കാനുള്ളൂ ഏതൊരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് എടുത്താലും ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഹീറ്റ് എന്തിനോട് ഈക്വലൻ്റ് ആയിരിക്കും എച്ച് എസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഇത് കറണ്ടിനോടെ സ്ക്വയറിനോട് പ്രപ്പോഷനിലാണ് റെസിസ്റ്റൻസിനോട് പ്രപ്പോഷനിലാണ് എത്ര നേരം ആ അപ്ലയൻസിൽ കൂടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്തു എന്നുള്ള ടൈമിനെയും ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് സോ എച്ച് എസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ഇതാണ് എന്ത് ഇക്വേഷൻ ജൂൾസ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ദ ഇക്വേഷൻ ടു ഫൈൻഡ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഇൻ ആൻ അപ്ലയൻസ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് വെച്ച് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് എളുപ്പമുണ്ടാവും ഇതും കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് ഓഫ് എ ഹീറ്റിംഗ് ഡിവൈസ് എസ് ഫോർ സിക്സ്റ്റി ഓ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഹീറ്റ് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ എറ്റ് ഇൻ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ഓക്കെ സോ എന്തൊക്കെയാണ് തന്നിട്ടുള്ള ഡാറ്റ അതാണല്ലോ നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം എടുത്ത് എഴുതുക സോ എന്താണ് ആദ്യം തന്നിട്ടുള്ളത് റെസിസ്റ്റൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എന്താ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഫോർ സിക്സ്റ്റി ഓ അതേപോലെ അതിൻ്റെ വോൾട്ടേജും തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ എത്ര അതിൻ്റെ വോൾട്ടേജ്
നിങ്ങളുടെ എളുപ്പപ്പണി സീറോ സീറോ ക്യാൻസൽ ട്വൻറ്റി ത്രീ ഫോർട്ടി സിക്സ് എരട്ടിയാണ് അല്ലേ സോ ട്വൻറ്റി ത്രീ വിൽ ഗോ ഇൻ വൺ ആൻഡ് ഫോർട്ടി സിക്സ് ഇൻ ടു സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദി ആൻസർ ടു ബി വൺ ബൈ ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ കറണ്ട് എത്രയാണ് വൺ ബൈ ടു വൺ ബൈ ടു എന്ന് വെച്ചാൽ എത്രയാണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആം ബിയർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടി കറണ്ട് കിട്ടി അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവുകയാണ് വി ആർ ആക്ച്വലി ഗോയിങ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഐയും കിട്ടി ഐ ഇസ് ഈക്വൽ എത്ര കിട്ടിയ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആം ബിയർ ഇനി ഫോമുല അപ്ലൈ ചെയ്തോ ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി അല്ലേ ഐ സ്ക്വയർ എത്രയായി സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഇടാൻ മറക്കരുത് സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വാട്ട് ഇസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഫോർ സിക്സ്റ്റി ഇൻ ടു എത്രയാണ് ടൈം എന്ന് പറയണത് ഇറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് ടൈം ഇറ്റ് ഇസ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡെ സ്ക്വയർ സീറോ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ഇൻ ടു ഫോർ സിക്സ്റ്റി ഇൻ ടു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് മെത്തേഡ് ഏതായാലും നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടിയാൽ മതിയല്ലോ സോ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ഇൻ ടു സിക്സ് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് നാല് പ്രാവശ്യം വരുമ്പോൾ തന്നെ വൺ ആയി പിന്നെ ഒരു ടു ഒന്നും കൂടി ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് സോ ഇറ്റ് ഇസ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻ ടു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഇൻ ടു നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ നിന്ന് സീറോ സീറോ എടുത്തു ബാക്കി പോയിട്ടുള്ള സീറോ സീറോ ഇത്രയും മാത്രമേ നമുക്ക് ഇനി ഉള്ളൂ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻ ടു ഫോർട്ടി സിക്സ് എങ്ങനെ നിങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യും ഫോർട്ടി സിക്സിൻ്റെ കൂടി പിന്നെ അതിൻ്റെ പകുതിയും കൂടി കൂട്ടിയാൽ മതി അല്ലേ സോ ഫോർട്ടി സിക്സ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ എത്രയാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആൻസർ വരാൻ നയൻ സിക്സ്റ്റി നയൻ എത്ര സീറോസ് ബാക്കി വൺ ടു ത്രീ വൺ ടു ത്രീ ജൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾ സാധാരണ എഴുതി കൂട്ടണ പോലെ ഫോർ സിക്സ്റ്റി ഇൻ ടു അതങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ചെയ്താലും മതി മെത്തേഡ് ചെയ്താലും ആൻസർ കിട്ടിയാവുമല്ലോ സോ ഇതാണ് ഒരു സിംപ്ലസ് വേ ബട്ട് ഇത് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് മെൻറ്റൽ പ്രാക്ടീസ് വേണം അല്ലേ സോ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി മെൻറ്റൽ മാത്ത് ചെയ്യാൻ എബിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ ദിസ് മെത്തേഡ് ബട്ട് വാട്ട് എവർ യു ആർ ഡൂയിങ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താലും അത് നിങ്ങളുടെ ആൻസർ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ വൃത്തിക്ക് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവണം ഓക്കെ ന സോ ഹിയർ വി ഗോട്ട് ദ വാല്യൂ ടു ബി സിക്സ്റ്റി നയൻ തൗസൻഡ് ജൂൾസ് ഓക്കെ ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ഇസ് ഡൺ സോ ഐ ഹോപ്പ് ദാറ്റ് ദ ഇക്വേഷൻസ് വാട്ട് എവർ വി ഹാവ് ഡിസ്കസ് ടിൽ നൗ ഇസ് ക്ലിയർ ടു യു ആൾ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ദി നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക് ദ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ വേഗം ക്വിക്ക് ആയിട്ട് എന്താണ് ഈ കോമ്പിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് എന്ന് മാത്രമേ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ പറ്റി അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ മനോരമ ഹൊറേസിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് കയറുക അതിൽ കയറിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് കാണുക യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇനി വരും ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇനിയും സീക്വൻസ് ആയിട്ട് കുറേ അധികം വീഡിയോസ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് സോ നിങ്ങളെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുക അതെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് കാണുക ഓക്കെ സോ ഇത് നമുക്കിപ്പോൾ വേഗം ഒന്ന് സമ്മറൈസ് ചെയ്ത് പോകാം എന്താണ് സീരിയസ് കോമ്പിനേഷൻ എന്താണ് പാരലൽ കോമ്പിനേഷൻ എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് സമ്മറൈസ് ചെയ്യാം സീരിയസ് കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത്രയും ഓർത്താൽ മതി ഒരു എൻഡിൽ നിന്ന് വേറൊരു എൻഡിലേക്ക് കണക്ഷൻ ഉള്ളൂ അതായത് ഇതൊരു റെസിസ്റ്റർ ആണ് ഇതും ഒരു റെസിസ്റ്റർ ആണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എൻഡ് ആണ് ഒരൊറ്റ എൻഡിൽ നിന്ന് കണക്ഷൻ വന്നിട്ടുള്ളൂ വേറെ മറിച്ച് നിങ്ങൾ പാരൽ കണക്ഷൻ നോക്കി രണ്ട് എൻഡിൽ നിന്നും കണക്ഷൻ വരുന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഈ എൻഡിൽ നിന്നും കണക്ഷൻ ഈ എൻഡിൽ നിന്നും കണക്ഷൻ സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ ടു വേ കണക്ഷൻ അങ്ങനെ ടു വേ കണക്ഷൻ വരുമ്പോഴാണ് ദറ്റ്സ് എ പാരൽ കണക്ഷൻ സോ സീരിയസ് കണക്ഷനും പാരൽ കണക്ഷനും ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി അതിൻ്റെ തന്നെ ഫദർ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഔട്ട് ഇതിനകത്ത് സീരിയസ് കണക്ഷനും പാരൽ കണക്ഷനും ഓർത്തിരിക്കുമ്പോൾ എഗേ എത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ടിപ്പ് പറയാണ്ട് പോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ സോ ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് എ ടെപ്പ് ഓവർ ഹിയർ സീരീസ് എന്ന് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയല്ലേ എഴുതുക സോ സീരീസിൽ എന്താ ഉള്ളേ ഐ സോ ഐ എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ എപ്പോഴും സെയിം ആയിരിക്കും സോ സീരിയസ് കണക്ഷൻ എടുത്താൽ എപ്പോഴും എന്താണ് സെയിം വരുന്നത് കറണ്ട് ആണ് സെയിം വരുന്നത് ഓക്കെ സോ ഈ കറണ്ട് സെയിം വരും
ഐ സെയിം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ വോൾട്ടേജ് എന്താണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് ഇസ് ആക്ച്വലി ഈക്വൽ ആൻഡ് ടു വി വൺ പ്ലസ് വി ടു വി വൺ പ്ലസ് വി ടു ആയിരിക്കും വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദാറ്റ് മീൻസ് എന്തായി നമ്മുടെ ഓംസ്ലോ അനുസരിച്ച് വി ഇസ് ഈക്വൾ എന്താ ഫോമുല ഐ ആർ അല്ലേ സോ വി ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതി സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഓംസ്ലോ അനുസരിച്ച് ഐ ആർ വി വൺ എന്തായിരിക്കും കറണ്ട് സെയിം ആണല്ലോ ഐ തന്നെയാണ് അതിന് മാറ്റമൊന്നുമില്ല റെസിസ്റ്റൻസിന് മാത്രം വ്യത്യാസം ആർ വൺ ഇതെന്തായി ഐ ആർ ടു ഇവിടെ നിന്ന് രണ്ടിലും ഐ സെയിം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഐ കോമൺ എടുക്കാം സോ ദാറ്റ് വിൽ ബിക്കം ഐ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ആൻഡ് ടു ടേക്കിംഗ് ഐ കോമൺ യു വിൽ ഗെറ്റ് ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ആൻഡ് ടു എന്തായി നമുക്ക് ഈ ഐയും ഈ ഐയും കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വിൽ ഗെറ്റ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ആൻഡ് ടു ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു കണ്ടോ ഇതാണ് ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്തിൻ്റെ കേസിൽ സീരീസ് കണക്ഷൻ്റെ കേസിൽ സോ മൂന്ന് ഓമിൻ്റെയും നാല് ഓമിൻ്റെയും റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഉള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സം ചെയ്തിട്ട് എത്രയായി പോകും സെവൻ ഓം ആകും അതാണ് നേരത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ കണ്ടേ കണ്ടോ ഇവിടെ ഏതൊക്കെ ഓമാ ടെൻ കെയും ടെൻ കെയും ആണ് നമ്മൾ സീരീസിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് റിസൾട്ടൻ്റ് എത്ര വന്നു ട്വൻറ്റി കിലോ ഓം വന്നു ക്ലിയർ ന ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ഫർദർ അടുത്ത് നമ്മൾ ഏതാ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകണേ പാരലൽ കണക്ഷൻ പാരലൽ കണക്ഷനിൽ ഏതായിരിക്കും സെയിം നമ്മളിവിടെ മറ്റേതിനകത്ത് നമ്മൾ കറണ്ട് എടുത്തെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താ സെയിം വരിക വോൾട്ടേജ് ആണ് സെയിം വരിക സോ കറണ്ട് എന്തായിരിക്കും ടോട്ടൽ കറണ്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ടു എന്നാണ് വരിക ഓക്കെ ന വട്ട് ഇസ് ഐ ഐ എന്ന് വെച്ചാൽ വി ബൈ ആർ ഇതപ്പോൾ എന്തായി വി ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വി ബൈ ആർ ടു കോമൺ എടുത്തോ വി അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടി വൺ ബൈ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ആൽ ടു ഇവിടെ നിന്ന് വി കോമൺ എടുക്കാലോ ദാറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു ഓക്കെ ന വി വി ക്യാൻസൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് വൺ ബൈ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ആൽ ടു വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു ഓക്കെ സോ ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് മനസ്സിലായി നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും റെസി പ്രോക്കൽ ഓഫ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് വൺ ബൈ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് ചെയ്തത് കുറയുകയാണ് ചെയ്തത് ക്ലിയർ ന നെക്സ്റ്റ് വൺ ലെസ് ഗോ ക്വിക്ക്ലി റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ സീരീസ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ പാരൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചല്ലോ അപ്പൊ സീരീസിൽ എന്താണ് സെയിം ഉള്ളത് ഐ ആണ് സെയിം സോ നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതി വെക്കാലോ അതെ കറണ്ട് ത്രൂ ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ഡിഫറെന്റ് സീരീസിൽ എന്താണ് കറണ്ട് ത്രൂ ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇസ് എ സെയിം കറണ്ട് through each resistance is the same each resistor is the same okay now let's move on to further ivada varumbodhekkum the potential difference across each resistor is different ivada varumbodhe endha irikkum potential difference is same potential difference across each resistor across each resistor as same okay now effective resistance engena ivada effective resistance koodi ivada endu sambhavikkum effective resistance decreases okay now each resistor can be controlled by separate switches adu important aanae പാരലൽ സ്വിച്ചിൽ ഇപ്പോൾ കുറേ അധികം അപ്ലയൻസസ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുവാണ് ഓരോന്ന് നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് 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 സ്വിച്ചസ് വെച്ച് നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ബട്ട് സീരീസ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അങ്ങനെ പറ്റില്ല ഇറ്റ് കെ നോട്ട് ബി കൺട്രോൾഡ് ബൈ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്വിച്ചസ് എല്ലാത്തിനും കൂടി ഒറ്റ സ്വിച്ച് ആയിരിക്കും ഇറ്റ് കെ നോട്ട് ബി കൺട്രോൾഡ് ബൈ സെപ്പറേറ്റ് സ്വിച്ചസ് ബൈ separate switches okay so ingeyana ee case lum varune so parallel combination kaynu series combination kaynu nammal onnu mottathu rewind cheyade aadi nammal electric energy conversions padichu le energy conversions padichu law of conservation padichu pinne nammal endha padiche nammal korchum be heating effect just onnu thodangi rules law padichu current inde equations padichu series in parallel padichu kanda ithrayum samayam kondu nammal ithrayum topic kaynille ini nammal padikkan povunnathu ee heating effect undu lightning effect undu heating effect undu nokke parnille ee heating effect inde enginiyana idu pravartikkunnathu allengil inde working principle endana ennana nammal endu cheyan povunnathu discuss cheyan povunnathu so iron box eduthalum induction cookers eduthalum അല്ല വാട്ടർ ഹീറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ എടുത്താലും ഇതിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്ന ആ എലമെന്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ സോ ഈ ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽസ് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഇതിന് ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ട
ആ മെറ്റീരിയലിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയാ നിക്രോ എന്ന് പറയുന്നത് നിക്രോ എന്ന് പറയണത് ആസ് എ നെയിം ഇറ്റ് കേസ് വാട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് ഇസ് ആൻ അലോയ് ഓഫ് നിക്കൽ ക്രോമിയം ആൻഡ് അയർ ഇതിൻ്റെ മൂന്നിൻ്റെ മലോയിയാണ് നിക്രോം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ നിക്രോം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹീറ്റിംഗ് കോൾസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചല്ലോ അല്ലേ എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ച ഇക്വേഷൻ എച്ച് എസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചത് റൈറ്റ് സോ എച്ച് എസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ റെസിസ്റ്റൻസിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ സോ വളരെയധികം റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഉള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ എടുത്താൽ മാത്രമേ ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതലും സോ ഏറ്റവും ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നിക്രോം എന്തുകൊണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹിസ് ഹൈ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ഹൈ മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഹൈ മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഇത്രയും ചൂട് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഐസ് നമ്മളെ കൈവളയിൽ എടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് അലുത്ത് പോകുമല്ലേ വൈ ബിക്കോസ് മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് ഐസ് ഇസ് വെരി ലെസ് റൈറ്റ് സോ സെയിം കേസ് നിക്രോം അങ്ങനെ മെൽട്ട് ചെയ്ത് പോകുമായിരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറ്റില്ലല്ലോ ബിക്കോസ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് അവിടെ വരുന്നത് സോ അത് വരുമ്പോൾ തന്നെ അത് മെൽട്ട് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനവിടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇല്ല സോ എന്തുണ്ടാവണം ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് എ ഹൈ മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് എത്ര ടെമ്പറേച്ചർ റേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു വിത്ത് സ്റ്റാൻഡ് മാക്സിമം ടെമ്പറേച്ചർ അങ്ങനെയുള്ള കേസസ് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ നാ എബിലിറ്റി ടു റിമെയിൻ ഇൻ റെഡ് ഹോട്ട് കണ്ടീഷൻ ഫോർ എ ലോങ് ടൈം വിതഔട്ട് ഗെറ്റിംഗ് ഓക്സിഡൈസ് ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കുറേ നേരം റെഡ് ഹോട്ട് കണ്ടീഷനിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റണം എന്നാൽ മാത്രമേ അത് ഹീറ്റിംഗ് കോയിലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ദ ലാസ്റ്റ് ബട്ട് നോട്ട് ദ ലേസ് തേർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ അസ് നെഗ്ലിജിബിൾ എന്താ തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഹീറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് സോളിഡ്സ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും സോളിഡ്സ് എന്നല്ല മറ്റേത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും സോ തേർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ എന്തിന് കുറവാണ് ഈ പറഞ്ഞ നിക്രോമിന് കുറവാണ് സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റിപ്പീറ്റഡ്ലി ആസ് ഇൻ മെനി എക്സാംസ് വാട്ട് ആർ ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് നിക്രോം വിച്ച് മേക്സ് ഇറ്റ് യൂസബിൾ ഫോർ എ ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ സോ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിക്രോം എന്തുകൊണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എലമെൻറ്റ് ഏത് മെറ്റീരിയൽ ഏതാണ് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്താണ് ഇറ്റ്സ് എ റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് നിക്രോം നാ സെയിം വേ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ഇനി ഇനി നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് ഇതിൻ്റെ തന്നെ സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അറിഞ്ഞിരിക്കണം അല്ലേ സോ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് സേഫ്റ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട രണ്ട് വാക്കാണ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടും ഓവർ ലോഡിങ്ങും ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഈ ഇമേജ് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ടേമിനൽ വേറെ ഒന്നിൻ്റെയും കോണ്ടാക്ട് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഇതില്ലാണ്ട് രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് കോണ്ടാക്ടിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ആണ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടിങ് നടക്കുക ഓവർ ലോഡിങ് എന്താ ഏത് സാധനത്തിന് ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് അല്ലേ സോ ആ കപ്പാസിറ്റിയിൽ അധികം അപ്ലയൻസ് അതിനകത്തേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും ഓവർ ലോഡിങ് സംഭവിക്കും ഈ രണ്ട് കേസസിലും എക്സസ് കറണ്ട് കാരണം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഫുൾ സർക്യൂട്ട് അവിടെ എക്സ്പ്ലോസ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഓവർ ലോഡിങ് കാരണം ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് കാരണം കടയ്ക്ക് തീ പിടിച്ചു കുറേ അധികം നാശനഷ്ടം ഉണ്ടായി എന്നൊക്കെ കുറേ അധികം ന്യൂസസ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ സോ ഇങ്ങനത്തെ രണ്ട് കേസ് വരുമ്പോൾ പ്രിക്വേഷൻസ് എന്താ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് വരാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് തന്നെയാണ് എന്താ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വി ആർ ഗോയിങ് ടു യൂസ് സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക് സോ സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസിൻ്റെ കേസ് വരുമ്പോൾ എന്താ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതിനകത്ത് ഫ്യൂസ് വയറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടിന്നും ലെഡിൻ്റെയും ഒരു അലോയിയാണ് ഇനിയാണ് ക്രോസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് അതായത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നിക്രോം പഠിച്ചല്ലോ സോ നിക്രോമും ഈ പറഞ്ഞ ഫ്യൂസ് വയർ തമ്മിലുള്ള ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിക്രോമില് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് ഹൈ മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് എന്നാ പഠിച്ചത് അല്ലേ അത് എത്ര ചൂട് വന്നാലും അത് എന്ത് ചെയ്യാൻ
ഫ്യൂസ് ഇസ് വെരി ലോ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് കണക്റ്റഡ് ഇൻ സീരീസ് ഇനി ഇങ്ങനെയും ചോദ്യം ചോദിക്കാം എന്തുകൊണ്ട് സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് ആ വയറിന് ആ സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് വയറ് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല നിക്രോം യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നും ചോദ്യം വരാം എന്തുകൊണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ബിക്കോസ് നിക്രോമിന് എന്താണ് ഹൈ മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് അത് മെൽട്ട് ചെയ്യില്ല സോ അവിടെ എന്ത് നടക്കില്ല സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കിംഗ് നടക്കില്ല ഓക്കെ ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് ഇസ് ക്ലിയർ നാ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലെറ്റ്സ് റീഡ് ഇറ്റ് സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് ഇസ് എ ഡിവൈസ് വിച്ച് പ്രൊട്ടക്ട്സ് എ ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് ആൻഡ് the electrical appliances at our home how does the safety fuse ensure safety of electrical devices explain idana question ullathu okay so idu endha enginiyana nammal explain cheya safety fuse engine appo overloading inda samayam short circuit inda samayam eppolano excessive heat produce cheynathu safety fuse wire low melting point aanu so endu sambhavikkum avade melt aagina circuit break aayi aala current flow nadakkilla anganeyana എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ പ്രിക്വേഷണറി പ്രിക്വേഷൻ മെത്തേഡ് ആണ് ഓക്കെ സോ ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റിപ്പീറ്റഡ്ലി ആസ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ഇനി സോ ഇതോടുകൂടി നമ്മളുടെ ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് മൊത്തത്തിൽ കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമ്മൾ എന്താ പഠിക്കാൻ പോണേ ലൈറ്റ്നിങ് എഫക്റ്റ് പഠിക്കാൻ പോണേ ലൈറ്റ്നിങ് എഫക്റ്റും നമുക്കൊരു മൂന്ന് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഒന്ന് ഇൻകാൻഡസൻ ലാമ്പ് രണ്ട് ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പ് മൂന്ന് എൽ ഇ ഡി ലാമ്പ് ഇത് മൂന്നും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർന്നു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പഠിക്കാൻ സോ ഇൻകാൻഡസൻ ലാമ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ബേണിങ് വിത്ത് ഹീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലോയിങ് വിത്ത് ഹീറ്റ് അതിനെയാണ് ഇൻ കാൻഡസൻ എന്നർത്ഥം അതായത് ഇവിടെ ലൈറ്റ് പുറത്ത് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് കാരണമാണ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ള ആൾ തന്നെ ഇവിടെ ആരോ ഉള്ള ഒരു ഫിലമെൻ്റ് ഉണ്ട് ഈ ഫിലമെൻ്റ് എന്ത് മെറ്റീരിയൽ ആണ് എപ്പോഴും ഫിലമെൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക ടങ്സ്റ്റൻ ആണ് ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ ദ മെറ്റീരിയൽ യൂസ്ഡ് ഇസ് ടങ്സ്റ്റൻ ഓക്കെ ഇനി ഇതെന്തുവാ ഇത് കോപ്പർ വയറാണ് സാധാ കോപ്പർ വയേഴ്സ് താഴെ ഉള്ളത് ഒരു ഗ്ലാസ് കവേഴ്സ് ആണ് ഗ്ലാസ് കവർ ഓക്കെ സോ ഇത്രയും കാര്യമാണ് അവിടെ ഉള്ളത് ഓക്കെ സോ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയാ ഇൻ കാൻഡസൻ ലാബ് മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് കാര്യം അതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്ത് സാധനം ടങ്സ്റ്റൻ ഉള്ളത് സോ ടങ്സ്റ്റൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തുകൊണ്ട് ടങ്സ്റ്റൻ ഫിലമെൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് വൈ ബിക്കോസ് നിക്രോമിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി പഠിച്ചു സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് വയറിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പഠിച്ചു ടങ്സ്റ്റൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി നിക്രോം എന്തുകൊണ്ട് യൂസ് ചെയ്തുകൂടാ എന്നുള്ളതിനെ കുത്തനാണ് നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ പോകണേ ടങ്സ്റ്റിന് ഏറ്റവും ഒന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് ഹൈ മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് നിക്രോമിൻ്റെ അതേ പ്രോപ്പർട്ടി പെട്ടെന്ന് മെൽട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ബിക്കോസ് എപ്പോഴാണോ ഇവിടെ എക്സസീവ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ സ അതുകൊണ്ടിട്ട് അവിടെ ലൈറ്റ് എനർജി ഉണ്ടാവുന്നത് സോ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ ഇത് മെൽട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയും എന്തില്ല യൂസ് ഇല്ല സോ ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് എ ഹൈ മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ദാറ്റ്സ് എ വൺ റീസൺ നാവ് ആസ് വെൽ ആസ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് ഹൈ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി നിക്രോമിൻ്റെ അതേ പ്രോപ്പർട്ടി റെസിസ്റ്റിവിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കണം മൂന്ന് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഹൈലി ഡക്ടിലിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ ടങ്സ്റ്റൻ എത്ര വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് അടിച്ച് പരത്തി നൈസ് ഒരു ഇതായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും അതിനെയാണ് ഡക്ടിലിറ്റി നമ്മൾ മെറ്റൽസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി പഠിക്കുമ്പോൾ പറയുന്നത് പഠിക്കുന്നതാണ് ഡക്ടിലിറ്റി മാലബിലിറ്റി അല്ല അല്ലേ സോ ഡക്ടായിലായിരിക്കണം അതുകൊണ്ടിട്ടാണ് ടങ്സ്റ്റൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ഓഫ് ഹിയർ ഏഴ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ഏബിൾ ടു എമിറ്റ് വൈറ്റ് ലൈറ്റ് ഇൻ വൈറ്റ് ഹോട്ട് കണ്ടീഷൻ ഇതാണ് എന്തുകൊണ്ട് നിക്രോം യൂസ് ചെയ്തുകൂടാ ബാക്കി ഈ മൂന്ന് കാര്യം നിക്രോമിനുണ്ട് അതായത് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഉണ്ട് ഹൈ മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഒക്കെയാണ് പക്ഷെ നിക്രോം എന്താ നിക്രോമിന് വൈറ്റ് ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നിക്രോം യൂസ് ചെയ്യാത്തത് എന്തൊരു ടങ്സ്റ്റൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ടങ്സ്റ്റൺ യൂസ് ചെയ്യണ കാര്യം അതിന് വൈറ്റ് ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇറ്റ് ക്യാൻ റിമെയിൻ ഇൻ വൈറ്റ് ഹോട്ട് കണ്ടീഷൻ എന്നുള്ളതാണ് ക്ലിയർ സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇൻ കാൻഡസൻ ലാമ്പ് പഠിക്കാൻ ഇനി ഇവിടെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫിലമെൻ്റ് ചൂടായി ആ ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് കാരണമാണ് ഇവിടെ എന്തുണ്ടാവുന്നത് ലൈറ്റ്നിങ് ഉണ്ടാവുന്നത് സോ എത്ര എനർജി ആണോ നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അതിനെ കുറേ അധികം ഹീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിസിപ്ലേ ചെയ്ത് നമ്മളൊരു
ഡിസ്ചാർജ് ലാബ് സോ ഇൻകാൻഡസിന്റെ കഴിഞ്ഞു ഡിസ്ചാർജ് ലാബ് ഡിസ്ചാർജ് ലാബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്ര ഓർത്തിരിക്കുക ഡിസ്ചാർജ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി അതായത് രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ്സ് ഉണ്ടാകും അതിൽ അത് ഗ്യാസ് ഫീൽഡ് ആയിരിക്കും ഈ ഗ്യാസ് ഫീൽഡ് ആ ഗ്യാസിൽ കൂടെ നമ്മൾ കറണ്ട് കടത്തി വിടുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഗ്യാസിന് എക്സൈറ്റഡ് ആവും അതായത് അയണൈസേഷൻ സംഭവിച്ച് ഒരു എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ പോയി നിൽക്കും തിരിച്ച് അതിന് ഒറിജിനൽ സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനർജി എന്ത് ചെയ്യണം എമിറ്റ് ചെയ്യണം ഈ എനർജി എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലൈറ്റിൻ്റെ ഫോമേറ്റ് ഫോമാറ്റിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അത് ലൈറ്റിൻ്റെ ഫോമിലായിരിക്കും അങ്ങനെ ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പ് വർക്ക് ചെയ്യുക ഇത് ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പിന്റെ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണ് സോഡിയം വേപ്പർ ലാമ്പ് ആർക്ക് ലാമ്പ് ഫ്ലൂറസൻ ലാമ്പ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒക്കെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള സി എഫ് എൽ ലാമ്പ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും സി എഫ് എൽസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫിലമെന്റ്സ് നമ്മൾ തീരെ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല സോ സി എഫ് എൽ ലാമ്പ് ഇതെല്ലാം എന്തിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് എന്താണ് ഇൻകാൻഡസൻ ലാമ്പും ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അതിന് അഡ്വാൻറ്റേജ് വാട്ട് ഇസ് വെൻ യു കമ്പയർ ദ ഇൻകാൻഡസ് ആൻഡ് ആൻഡ് ഡിസ്ചാർജ് വാട്ട് ഇസ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഒന്ന് അതിൻ്റെ ലൈഫ് ടൈം ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് അതായത് ഇൻകാൻഡസൻ ലാമ്പിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പിൻ്റെ ലൈഫ് ടൈം വളരെയധികം കൂടുതലാണ് അതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസിയും കൂടുതലാണ് ബിക്കോസ് ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് എന്നുള്ളത് കുറയുവാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് എത്ര ഇലക്ട്രിക് എനർജിയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു നല്ലൊരു ശതമാനം ലൈറ്റ് എനർജിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ആകുന്നുണ്ട് സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദ കൺസപ്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഈസ് ഓൾസോ വെരി ലെസ് and there is no shadow formation filament bulb il anengil i mean filament lamp il anengil shadow formation undam shadow formation varumbo namaku visibility athrayum koreyanu cheyam but discharge lamp inde case il varumbodhekum endana shadow formation nanna oru vishayam varunnilla so it is more efficient it has more life span and as well as the shadow formation is shadow formation is very less then we can say that less consumption of electricity that is it consumes only very less amount of electricity now last topic we are moving to we are winding up the session led lamps idu nammal ippa mostly prefer cheyina endu tarathilulla lamps aanu led lamps aanu nammal prefer cheyina alle so endu konde led prefer cheyunu ഏറ്റവും ഒന്നാമത്തെ റീസൺ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി എഫിഷ്യൻറ്റ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കറണ്ട് ബില്ല് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എൽ ഇ ഡി ബൾസ് ആ യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കറണ്ട് ആവശ്യം എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും വൈ ബിക്കോസ് എ കൺസപ്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഓവർ ദർ ഇസ് വെരി ലെസ് ഓക്കെ നാ സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി നമ്മൾ എന്ത് സാധനം യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴും അത് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആണെന്നും കൂടെ നമ്മൾ നോക്കണം എൽ ഇ ഡി ലാംസിൽ എന്തില്ല മെർക്കുറി കോണ്ടൻസ് ഇല്ല സോ മെർക്കുറി കോണ്ടൻസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതെന്തായിരിക്കും എൻവയോൺമെൻ്റൽ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിരിക്കും നാ ഫിലമെന്റ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോസ് ഓഫ് എനർജി ഹീറ്റിന്റെ ഫോമാറ്റിലുള്ള ലോസ് ഓഫ് എനർജിയും വളരെയധികം കുറവാണ് ഓൾറെഡി പഠിച്ചു മെർക്കുറി കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് എൻവയോൺമെന്റൽ ഫ്രണ്ട്ലി ആണെന്നും പഠിച്ചു നെക്സ്റ്റ് മോർ എഫിഷ്യൻറ്റ് ആസ് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൺസപ്ഷൻ ഇസ് ലെസ് ഓക്കെ സോ ഇതാണ് എൽ ഇ ഡി ലാംസിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജും ഇതും റിപ്പീറ്റഡ്ലി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് തരത്തിൽ ചോദിക്കാം എന്തുകൊണ്ട് ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പ് ഇൻകാൻഡസൻ ലാമ്പിനേക്കാളും നല്ലതാണ് അല്ലെങ്കിൽ എൽ ഇ ഡി ലാംസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് സോ ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാര്യത്തിൽ പഠിക്കണം അതേപോലെ ഇൻകാൻഡസൻ ലാമ്പ് പഠിക്കുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് നൈട്രജൻ ഫിൽ ചെയ്യുന്നു എന്തുകൊണ്ട് അത് ഇവാക്യുവേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഗ്ലാസ് കവറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എയർ ഇവാക്യുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും വരാം ഓക്കെ നാ ഒരു question namku discuss cheyam the question is the use of led bulb should be encouraged as to support energy conservation and environmental protection express your response to this statement endana ningalde response veriya led bulbs use cheyumba more efficient aanu le economic friendly aanu mercury anath illa annalla undittu so idellam endakiyano led bulbs inde advantages adana ningal ivide note cheyyanadu okay അപ്പം ഇതുവരെ എടുത്തതെല്ലാം നിങ്ങൾ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ ഒരു ഷോർട്ട് സ്പാൻ ഓഫ് ടൈമിൽ നമ്മൾ എൻറ്റയർ ചാപ്റ്ററിലെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഈ ചാനൽ കൂടെ നമ്മൾ അടുത്ത ചാപ്റ്റേഴ്സും ഇതിൻ്റെ അപ്കമിങ് ചാപ്റ്റേഴ്സും ഒക്കെ ഒരു സീരീസ് പോലെ നമ്മൾ ഇറക്കുന്നതാണ് സോ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു മനോരമ ഹൊറൈസൺ ലേണിംഗ് മേഡ് സിംപിൾ